Amen. 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 Sans plus tarder, je vais introduire le serviteur de Dieu qui va diriger ce moment de prière aujourd'hui pour que je puisse traduire. Alléluia. Voilà. On acclame le Seigneur pour passer le dernier matin. Alléluia. Seigneur, n'envoyez pas de nous. Et on doit profiter au maximum. Alléluia. Voilà. Sois béni, pasteur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. S'il y a quelqu'un qui doit être béni, oh. c'est toi, c'est toi. Oh. S'il y a quelqu'un qui doit être élevé, oh. c'est toi, ma soeur, c'est toi, mon frère. S'il y a quelqu'un qui doit rendre témoignage, c'est toi, oh, c'est toi, c'est toi. Alléluia. Voilà, c'est l'année, c'est le mois, c'est la période où tu vas rendre témoignage. Alléluia. Voilà, et effectivement, tu vas rendre témoignage. Amen. Je veux dire que ce temps-là ouvre, ça n'arrête pas. C'est vrai que c'est le dernier jour du programme, c'est ça, moi. C'est dimanche, c'est juste la dimanche, non voilà. Mais ça n'arrête pas ton témoignage. Amen. Au contraire, c'est la porte qui est ouverte à ton témoignage. Amen. Donc ça veut dire que les témoignages vont se suivre jusqu'à même à la fin de l'année. Alléluia. Amen. Amen. Voilà. Donc nous allons prendre la parole de Dieu. Alléluia, alléluia, to apologize um, for our English speakers. Le Somme 116. Alléluia. Uh, we just want to, je vais répéter ce que tu as dit rapidement. Voilà, we apologize for our English speakers. Just want to summarize pretty quickly what he just said prior to this moment. We greet you in the name of Jesus. Amen. And he said that the, the service our series that we are treating right now, which is the testimonies, is going to still go on until next Sunday. But that doesn't mean that you do not, you cannot have a testimony from now till Sunday. God is faithful. Amen. 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 Le Somme 116. Now we're going to go into the book of Psalm 1. Le verset 13. Uh, I'm sorry, Psalm 116, verse 13. Et c'est David qui a écrit ce psaume-là. And it's David that wrote this psalm. Amen. On peut même commencer euh, par le verset 12. We can even start by verse 12. Il dit, comment rendrai-je à l'éternel tous ses bienfaits envers moi? He said, how would I repay, you know, to the, to the Lord, the, his goodness toward me, like toward me? Et au verset 13, il répond, « Je lèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. » Verset 13. Voilà. Okay. Je reprends encore, à partir du verset 12. « Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi ?»« What shall I return to the Lord for all his goodness to me ?» Je lèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. I will lift up the cup of salvation and call on the name of the Lord. Euh, je vous ai dit comme ça que David est un homme de témoignages. I told you earlier that David is a man of testimonies. Et j'ai particulièrement aimé David parce qu'au travers de ce homme de Dieu, I particularly love David because through this man of God, à partir de ses témoignages, from his testimonies, j'ai été beaucoup édifié. I was truly edified. Dieu a fait des choses extraordinaires dans la vie de David. God did a lot of things that were extraordinary in the lives of David. Et il a fait pour lui-même. And he did it for himself. Pour son entourage. For his surrounding. Pour sa famille. For his family. Pour son trône. For, for his throne, c'est-à-dire son royaume, which means his kingdom, David's kingdom. Et par l'alliance que lui-même l'a tissée avec Dieu, Dieu est intervenu dans la vie du peuple d'Israël. And by the covenant that David has, you know, um, that has done with the Lord, the Lord was obligated to, uh, 
to bless David's family. Au travers de David, so through David, j'ai compris que Dieu est fidèle. I understood that God is faithful. Quand on dit Dieu est fidèle, when we say God is faithful, il est toujours présent au moment opportun. He's always present at the right time. Il n'est jamais en retard. He's never late. Il ne vient peut-être jamais aussi tôt. Mais il might not come earlier. Mais il sera toujours là au moment où tu auras véritablement besoin de lui. But he will always show up when you truly need him. Et les témoignages dans la vie de David ont démontré cela. And the testimonies in David's life has demonstrated that. C'est pourquoi dans sa reconnaissance, that's why when David was trying to be grateful, il dit je lèverai la coupe de mes délivrances. So out of gratefulness, David said, I will lift up the cup of salvation of or deliverance. Il va brandir la coupe de délivrance. So which means that he's going to show up. Comme yeah. on brandira un trophée. He's going to show up and out uh, as we as we show up a trophy. Le trophée c'est ce qu'on remporte après une compétition. The trophy is is the reward after a competition. Le trophée est le signe de la victoire. The trophy is a sign of victory. Et le trophée lorsque on remporte le trophée on est content, on mérite, on brandit cela, on saute, on danse et on chante. When we we win the trophy, we are happy and we rejoice, we dance and we sing. Quand une équipe remporte un trophée, when a team get a trophy, cela a démontre trophy, de la force de cette équipe là. It's a sign of demonstration of the strength of that team. On parlera de toutes les qualités de cette équipe. Then we will talk about the quality of that team. On parlera d'une équipe technique. We will talk about a, a team that is a very technical one. D'une équipe combattante. A, a warrior team. D'une équipe courageuse. A courageous team. D'une équipe persévérante. A perseverant team. Toutes les qualités seront données à cette équipe là. All the qualifications will be given. Mais ce que je voudrais souligner ce soir, c'est que les témoignages dans notre vie is that the testimonies in our lives ne fait pas de nous des hommes extraordinaires. Don't make of us extra extraordinary men. Mais les people. témoignages démontrent que nous avons un Dieu extraordinaire. But those testimonies will demonstrate that our God is the one that is extraordinary. Les témoignages ne font pas de nous des hommes puissants. The testimony don't make don't make of us powerful people. Mais les témoins démontrent que nous avons un Dieu tout puissant. They demonstrate that our God is Almighty. Bien aimé, il est important de vivre des témoignages. It is very important to to live testimonies. Parce que par les témoignages, because through testimonies, tu vas connaître qui est Dieu. You will know who oui, God is. Par le, par les témoignages, through testimonies. Tu auras la démonstration des attributs de Dieu. You will experience the demonstration of the attributes of God. Bien aimé, quand moi personnellement je dis que Dieu est tout puissant, et c'est ce que je dis. If I take my example and when I say God is Almighty, I know exactly what I'm talking about. Parce que je l'ai expérimenté. Because I've experienced it. Quand je dis que Dieu est fidèle. When I say God is faithful. Je sais de quoi je parle. I know what I'm talking about. Parce que je l'ai vu faire dans la vie d'un frère. Because I witnessed him do it in the life of a brother. Dans la vie d'une sœur. In the life of a sister. Mais ce qui est excellent et merveilleux. But what is excellent and marvelous? C'est que je l'ai vécu moi-même. Is that I experienced it myself. Le témoignage édifie. So the testimony edifies. Le témoignage construit notre foi. The testimony builds our faith. Le témoignage nous amène à une hauteur. The testimony brings us in higher levels. Vous savez. Je suis allé à un programme dans un village. You know, I went into a program in a village. Un gros village. A big village. Et il y avait une veillée. And there was like a prayer vigil. Je suis arrivé avec mon garçon de 9 ans. I arrived with my with my nine years old son. Qui était mon pianiste bien sûr. He was he was my keyboard. Nous sommes arrivés à, à 16 heures. Player. We arrived at 4 p.m. Et à 16 heures. And at 4 p.m. J'arrive dans le gros village. When I arrive in that big village, je vois euh, le champ de maïs. And I see um, a field, maïs. a uh, field, a corn field. Asséché. A corn field voilà. was dried up. 
Je vois les eaux m'ont souci. And I see like drought. Et quand je suis arrivé, tout le monde était inquiet. And when I arrived, everybody was worried. On dit d'habitude si quand quand les hommes de Dieu viennent, and they say, well, usually when the men of God come, comes, the banana, they usually go back, you know, with um um uh, with plantain. Ils ne pas avec du riz, with rice crop. Bon, en fait, ils ne pas avec des vivriers. So they go back with produce, Mais from produce, homme de Dieu. But men of God, tu es arrivé et ici c'est la sécheresse. You arrive. And all this has dried. Right. And truly, when I look in my surrounding, all the farm were dried out. Je suis à et dis, so I went to my bedroom and I said, Lord, tu envoyé ici par à quoi? you sent me here for what? Si I know I came to preach. Si Do I come to heal? Mais le besoin qui était là, c'est que tout le monde pleurait, que ça fait des mois qu'il ne pleurait pas. But the need, the true need that they had, that everybody was complaining about, is being months without rain. Les paysans n'ont pas de pluie. So the farmers did not get any rain. J'ai prié. So I cried out to God. Et je leur ai dit de venir me chercher à 20, à 23 à 24 heures. Moi, je devais monter, de venir me chercher à 23 heures. And I told them to come around 11 p.m. to to come and get me so I can go to the And then, you know, they came and, and surely they came and got us and we arrived on the field. Dans la cour de the playground that belongs to a school. À so the school belongs to the church. So the school belongs to the church. And so the church that was on the side but the preferred doing it outside because outside has more space. Je vais rassurer ce soir I want to reassure somebody tonight que tu as un Dieu vivant. that you have a a God that is alive. Je vais reassurer quelqu'un ce soir. I want to reassure somebody tonight. Peut-être que tu as entendu parler de lui. Maybe you have heard about him. Peut-être que tu l'as lu au travers de la parole de Dieu, la maybe, Bible. Maybe you discovered him through the scriptures in the Bible. Mais je vais te dire ce soir que tu as un Dieu véritable. But I want to emphasize to you today that you have a true God. J'ai pris le micro à minuit. I took the mic at that time at midnight. Et J'ai ouvert le passage, c'était le passage de Lazare. And then I opened up the scripture where it was talking about Lazarus. Quand j'ai fini de lire, when I finished reading, j'ai dit à tout le monde, and I told everybody, je l'ai appris qu'il ne pleut pas ici. I've heard that it did not get any rain here. Ils disent oui. They say yes, it's true. Ils disent levons les mains vers les cieux. And I say lift up our hand toward heaven. Nous tous on avait les mains levées comme ça. And all of us have our hands lift up. Ils disent invoquons le Dieu du ciel. And I said, let's invoke the God of heaven. À lui appartient les cieux de la terre. To him belong earth and heaven. Et la pluie vient du ciel. And rain comes from heaven. Il est capable d'ouvrir les cieux ce soir. He's able to open the gates of heaven. Est-ce que quelqu'un peut joindre sa foi à ma foi? Can somebody meet their faith to mine? Je dis, levons les mains. And I say, let's raise our hands. Nous tous on avait les mains, toutes les villages. And tous all of us, all the les villages, enfants, les vieillards, children. Elders, and I said, cry, let, let us cry out together to God. On a à crier. And, oh, we, and we start crying out to God. Je voyais des vieilles personnes. And I was seeing like senior citizens. Même qui there are some of them that were weeping. Y en a qui à genoux. And some of them were even kneeling y en down. Qui crient à Dieu. And others were crying out to God. Et nous de prier. And we kept on praying. On continue de prier. We kept on praying. On continue de prier. We kept on pushing. L'esprit me disait laisse-le continuer. And the Holy Spirit was leading me to let them continue. On prie, on ne We kept on crying out to God. À un moment donné, at one point, je dis à l'enfant, I told my child, chante-moi ceci. Sing this song for me. Et il a commencé à jouer. And he start, you know, playing the keyboard. Et j'ai commencé à adorer le Seigneur. And I started worshiping the Lord. Ouvrez les écluses des cieux. Open the gates of heaven. Oh qu'il pleut. Let it rain. Oh qu'il pleut. Let it rain. Ouvrez les écluses des cieux. Open the gates of heaven. Oh, let it rain. Je commencé à adorer le Seigneur. And I start worshiping God. Et puis, oh non, c'est merveilleux. It's so marvelous. 
c'est glorieux. It is glorious. Une goutte d'eau est tombée. One drip of water just ça a à and it start dripping little by little. Et puis l'homme de Dieu est venu m'appeler à l'oreille. And there was and there was another man of God that came and spoke to my ear. Il dit on fait comment? He said what are we going to do? Il dit on fait comment? He said what are we going to do? Il dit on continue d'adorer Dieu. And I said we are keeping on praying. On a continué d'adorer le Seigneur. We are worshiping the Lord. On a continué d'adorer le Seigneur. We are worshiping the Lord. Et la pluie, les gouttes d'eau se sont transformées en une grande pluie. And the drip, the drip of rain just started falling. The rain started falling. L'église était petite. And the church was too small. So they took all the equipment that were outside. And everybody squeezed themselves into the church. There wasn't any space. And others went back home because there was no space. But there was no more space in the church. Il a plu à partir de 24 heures parce qu'on a commencé à 24 heures. We started at midnight. Il a plu jusqu'au petit matin. It started at midnight. It rained from midnight all the way to the end, to all the way to 5 a.m. in the morning. Bien aimé. Beloved. Quand tu as vu ça. If you have witnessed things like that. Quand tu as vécu ça. When you experienced those things. Nul ne te dira que Dieu est bleu ou rouge. No one is going to describe God to you if it is red I saw the man of God in his all his dimension. You know? Je dis, j'ai vu la main de Dieu. And I say, I've seen the hand of God. J'ai vécu avec une plaie pendant dix ans. I lived with a wound. Elle a commencé en 92. That wound started in 1992. Et à, à, à partir de 92. It started from 1992. 1992. 1992. Ça a été un calvaire. C'est-à-dire chaque jour tu penses que tu vas mourir à tout moment. Every day you live with the thought behind your head that you can die anytime. Parce because que la plaie rentre, c'est-à-dire à, à l'intérieur de mon ventre. Because the wound was in my inside my abdomen. Et chaque matin je dois faire des pansements. And every morning I have to I have to fix it. I always have to like, clean a, it. I have to clean it. Il y a du pus qui sort. Because it was pus coming out of that wound. Et puis il y a il y a souvent quand je fais un fort mouvement du sang qui sort. And sometimes if I make a forced movement, sometimes it's blood coming out. Et pendant dix ans j'ai vécu avec ça. For ten years I carried that wound. J'ai vu les hôpitaux. I went in all hospitals. Les spécialistes. All specialists. Je suis passé partout. I went everywhere. Mais c'était là toujours. Jusqu'à ce que je sois confronté à servir Dieu. And then I was put in a, in a gap between serving God ou mourir. Or die. C'est dans l'amertume que j'ai dit ah. It was in bitterness that I decided so. Je crois que je vais te servir. And I said Lord, I think I will serve you. Si je n'avais peut-être pas eu ce mal. Maybe if I did not have that wound, je ne sais pas si je servi le Seigneur. I don't know if, it, if I would have been serving God today. Parce que j'avais d'autres projets. Because I have other projects. J'avais d'autres ambitions. I have other ambitions. Et Dieu me connaît. And God knows me. Il sait qu'il fallait ça pour m'avoir. He knows that He has to do that Et so that I can answer my call. And he, and he, he also knew that when I said yes to him, I did. Il sait que si j'ai dit non aussi, j'ai dit non. He knows that if I said no, it would have been no. Et une nuit, and one night, je me suis mis à genoux dans ma chambre. I kneeled down in my room. Ce jour-là, je crois que je travaillais encore dans un port à Bijan. And I was working at the. Uh, je lui ai dit, Seigneur. And I told, I said, Lord. J'accepte de te servir. Tu peux me guérir. I agree to serve you. I make a decision to serve you. Please heal me. Je prends la résolution de te servir. I take the resolution. Par tout où tu auras besoin de moi. Everywhere you will need me. Je serai présent. I will be there. Toute personne. Anybody, anyone. Qui aura besoin de moi. That will need me. À cause de toi. Because of you. Je serai à ses côtés. I will be next to that person. J'ai pris cet engagement. And I took that engagement. Et quand j'ai pris cet engagement. Once I made that. Oui, on s'est acclamé le Seigneur. Yeah, let's clap for the Lord. Je lui ai dit tout à l'heure. 
Il faut du un lion. Que les témoignages ne font pas de moi un homme extraordinaire. The testimony don't make of me an extraordinary man. Mais les témoignages démontrent que nous avons un Dieu But extraordinaire. Those, those testimonies are witnessing that we have a, an extraordinary God. Nous avons un Dieu tout puissant. We have an Almighty. Nous avons un Dieu vivant. We have a living God. Non, Jésus est mort, mais il est ressuscité. Jesus died, but he's resurrected. Et il est vivant, bien aimé. Et il est vivant, bien aimé. De la même manière qu'il guérissait. The same way he was healing. De la même people. manière qu'il délivrait. The same way he was delivering. Il chassait people. les démons. He was casting out demons. Il continue de le faire encore. He's still doing the same thing. Today. Il est capable de te guérir. He's able to heal you. Il est capable de te relever. He's able to bring you. Il est capable de te sortir de ta situation. Able to bring you out of your situation. Rien de lui est impossible. Nothing is impossible to him. Pourvu que tu y crois. You just have to believe. Et quand j'ai accepté donc de le servir, and once I accepted to serve him, il m'a laissé le servir au moins, ça dit, j'ai commencé le ministère en, en 2000. I started the ministry around 2000. Avec la maladie bien sûr. With the wound. Mais bien aimé, il y avait c'était extraordinaire, il y avait des choses merveilleuses dans l'église, mais personne ne savait que je souffrais. He was extraordinary. He was using me for for might. Et trois ans. Et trois ans nobody knew that I was suffering. Trois ans après. And three years later, the church was in, in a city called Boake and there was a war there, so I had to come out of that Quand city. Sortis, je me suis mis à genoux encore. So when we came out of that city, I knelt down again. Pris trois jours de jeûne. And I took three days of fasting. Et dans ce moment, je lui ai dit, and in that, in that time of consecration, I told him, Do you okay, and I said, Lord, What's going, what's going on? I mean, I talk to him like as if he was my friend. I said, what's up? Lord, what's up? It's been about three years that I'm serving you. I pray and you heal people. And you do marvelous things. And I still, you know, trying to fix my way. I cannot accept that anymore. That has to come to an end. Quand j'ai fini le jeûne, le troisième jour, when I finish that fasting, the last day, the third day, matin, je me suis réveillé. In the morning, I woke up. Je vois que pour la première fois, c'est fermé. And I noticed for the first time the wound that shrunk. Et puis, et puis, and I say, well, attention, je vais attendre pour bien voir. Let me just wait a few more days to really see. Je, je n'ai dit à personne. I did not share with anybody. Bien aimé, ça dit, tu ne pouvais pas imaginer. Que le pasteur a une plaie qui part de là et qui rentre dans son ventre. Because nobody will imagine that a pastor has a wound that goes from the surface all the way down to inside his abdomen. Mais pour qui est des témoins, il y a des gens qui m'ont vu vivre cela. But for people, you know, to know that there were witnesses, there are a few people that knew about it. Et pour vous dire, je me suis caché loin de mes parents. And I even hide myself away from my parents. Mon père ne savait pas que j'étais en train de mourir. Personne ne savait. My father didn't know that I was suffering. And no one in my family knew. À qui j'ai dit de ne rien dire aux parents. Beside my sister, and I and then I, I stop her from telling anything. À cette période-là, donc, quand j'ai fini de prier, quand ça s'est fermé un peu. So once I finished praying and I noticed that the wound had shrunk yes, slightly. J'ai laissé encore deux jours et quand je me lavais. And I let a two day pass by. Les premières cicatrices sont tombées. And then when I was taking a shower, et je vois que skin fall off. C'est devenu lisse. And then I noticed that it was dit, non, cette fois-ci, je crois que c'est cette fois-ci. And fois I was like, this time is this time. Je dis cette fois-ci, je crois que c'est cette fois-ci. And I said, this time is the time. Et j'ai vu Dieu me guérir. And I saw God heal me. J'ai vu la main de Dieu. I saw the hand of God. J'ai vu cette main là me guérir. I saw the hand of God. Depuis que j'ai été guéri, Since I've been healed for that wound, le jour que le Seigneur me prend, the the d'une maladie, c'est que c'est mon temps qui est arrivé. If something takes me, if a sickness takes me to the Lord, si that means God is signing that it's my time. Aucune maladie que Dieu ne peut guérir par Jésus Christ. But there is no sickness that God cannot heal. Quel que soit le mal, no matter the sickness, quel que soit le temps. No matter the time, quelle que soit la complication, no matter how complicated the situation is, j'étais convaincu que il n'y a aucune maladie que Dieu ne peut guérir. I was convinced that there is no sickness that God cannot heal. J'étais tellement 
vécu des témoignages. I've lived so many testimonies. Dans toutes les dimensions de ma vie. In every dimensions of my life. Que je suis arrivé à un stade. That I reach a level, a stage. Où j'ai compris. That I've understood. Que ce qui nous reste, bien de mes frères. That all we have to do. C'est de servir notre Dieu. It's just to serve our God. Ce qui nous reste, bien de mes frères. The only thing that is left. C'est de servir ce Dieu merveilleux. It is to serve that marvelous God. Excusez-moi, je vous rendrai des témoins en deux minutes, deux minutes. I'm sorry, but I have to give you testimonies in two minutes, two minutes. Pour vous démontrer que nous avons un Dieu qui est vraiment fidèle. Because I have to demonstrate to you how faithful God is. J'ai été invité au Mali. I was invited in, in, in a country called Mali. C'était en 2006. It was in 2006. Le pays était encore coupé en deux. La Côte d'Ivoire était coupée en deux. So the Ivory Coast was split into two at first. Et au sud, il y avait donc euh, le pouvoir et au nord, il y avait les rebelles. So it was two power. In the south there was the, the government, the true government and then in the north there was the rebels. Et il y avait une église à Korogo. So I had a church in Korogo in the north. Depuis 2003, ils ne m'ont plus jamais revu parce que je ne pouvais pas aller là-bas. Moi, j'étais de disons de la région du président qui était encore au pouvoir. Donc So 2003 I did not see them anymore because of the fact that it was split and, a, and then there was uh, because of the, the political party that I belonged to. Donc, je pouvais pas hasarder à aller à Corogo, c'est pas possible. So I could not try to even cross that side. Mais les chrétiens là appelaient au oh, parce qu'il faut que tu viennes. But the the fellowshipers there they were calling me parce all the time. You need to come. Parce qu'il y a rien, il faut que tu viennes. Everything is calm on this side. You need to come. Après on sait, je savais qui a été tué qui. Bon, des gens qui étaient de la même région, même qui sont pasteurs, qui sont familiers, qui ont été tués. Mais je ne sais pas dans cette région qui ont été tués. A new pastors that died in the war. And it's just a moment that they are ah, really waiting for me. Then you're going to be waiting. You don't have to be waiting for me. Then you're going to be waiting. You don't have to be waiting. Because I cannot tempt God. You have to be waiting. You don't have to be waiting. You shouldn't tempt God. You see how dangerous it is. I cannot come. And then I got to be waiting for Mali. And then at that time I was invited to Mali. Quand ils ont appris que je devais aller au Mali, when they heard that I was supposed to fly to Mali, ils ont insisté, ils disent il faut que tu viennes. They insisted, they said you have to come to Mali. Passe par le nord et puis rentre. And they told us since you're going to be on the north of the country, you can come down to us. Et dis Seigneur, je remets ma vie entre tes mains. And I said Lord, I put my life in your hands. Et puis je suis allé au Mali, j'ai fait un mois. And then I went to Mali as I did a par one month. Par avion, mais pour le retour à cause de Corogo, il me fallait prendre maintenant le car. I went to Mali by plane, but because I wanted to stop by the church, now I decided to go by road. Je prends le car maintenant, et puis on Sikasso, on arrive à Sikasso, et puis on rentre en Côte d'Ivoire. So we, so I took the bus from one country to another one, and then we entered that side of of et where the church was. Je dormais et un coup je je je, je sens des secousses. I was sleeping, and at one point, as I sensed like you know, like movement by the bus. Je me réveille, on n'est pas sur la voie principale, c'est-à-dire la la voie principale au Goudron. So I wake up and I notice that we are not on the main road. Je vois qu'on est un peu gros. And I notice that the bus was going through the forest. Et je dis à mon voisin. And I told my neighbor. Et il me dit où on va comme ça. And I said, where are they taking us? Et il me demande, mais toi tu vas où? And then he asked me, where are you going? Je dis non, je vais à Corogo. Corogo c'est une ville du nord de la Côte d'Ivoire. And I said I'm going to the north of Ivory Coast, a city called Corogo. Je dis non, on va passer, on va passer en bus ici, on va tomber à Corogo parce que on les rate trop sur le goudron. So he said that we're going through the forest because we noticed that there are people that maybe might might be able to attack us. Je lui dis mais en plus ils sont pas là-bas aussi. And then I asked him, I was like, is the main road has people there? You think that you know in the forest there won't be any people? Il dit ils sont là-bas mais ils prennent un peu un peu son mari ils prennent pas beaucoup d'argent 100 francs 100 francs et puis on s'en va. But he said they are still in the forest but the people that are in the forest are less you know less dangerous than the one over. Dès qu'on a traversé la frontière. As soon as we cross the frontier. Dans le premier village ivoirien. The first village in Ivory Coast. Il était 19 heures par là. It was about 7 p.m. Il faisait sombre. It was it was pretty dark. On nous a arrêté là. Somebody stopped the bus. Tout le monde descendait. And and then we heard everybody come out. On est descendu. And we came down. Entre temps, ils ont pris les papiers de tout le monde. So they took all our. Ça va les militaires, mais les chauffeurs, l'apprenti a pris les papiers de tous les passagers. 
So, uh, so the person, the, the helper in the bus took the paperwork of everyone in the bus. Bien Identification bien. card. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? And I said, what is going on here? J'avais mon passeport sur moi, j'ai pas les mis. So I did not give them my passport. My passport stayed in my pocket. Et quand ils ont fini de fouiller dans le car pour voir s'il y a pas d'armes et tout ça, and they checked, and they checked throughout the bus. Ils ont, sure that ils ont fermé. No weapon. Ils ont fermé les euh, portières de derrière là. So they locked the door of the bus. Et puis ils ont ouvert les portières de devant. No, they locked the back door of the bus and they only opened the front door. Et le militaire s'en calache. And the minute and then uh, the minute the soldier. Yeah. <laughs> Il a arrêté devant euh, sur la porte la menée, puis il, il a les papiers. So the, sol, so the soldier was given all the paperwork. He was at that only door and he has all our, our, our identification cards. Suleiman, Namu. So he called. So then he will call. Quand dit Suleiman. Quand dit Namu, ça dit oui. So if, Là, if, dans notre langue du Nord. if you call the name, the the answer in the ethnical, you know, like language, they will say Namu. La plupart de tous yes. ceux qui étaient dans le cas sont des nordistes. So everybody that was in that bus was speaking that language. Yakou, Namu. And then they would answer with that language. Tous les noms qui passaient c'était Namu, Namu. So everybody knew how to speak that language. J'avais mon mon passeport dans ma poche, puis j'étais arrêté comme ça. I still had my passport and I was speaking. Comment ça va se passer? And I said, how in the world is this going to happen? Tout le monde est rentré, j'étais seul. Everybody left. They let everybody go. J'avais mon passeport et dit ah. Il n'a pas pris pour moi tenir. And then I say, oh, by the way, they didn't take my passport. Here is my passport. Il a regardé. He looked at my passport. <laughs> Il dit que bêté. He just looked at my passport and he knew exactly what ethnic group I belong to. He said, are you bêté? Il dit oui. And I said yes. Il n'a rien dit. Il a pris le passeport. Il allait trouver les autres militaires. He didn't say anything. He took the passport and went. To the camp, to the military camp. Ils sont venus and they all came and surrounded me. Tu fais quel travail? And they say, what kind of job do you do? Il dit, ça est dans le passeport. Je suis pasteur missionnaire. And I say, you can look in the passport. I'm a pastor, but I'm a missionary as well. Il dit, non, 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 toi tu n'es pas pasteur. They say, you, you don't look like a pasteur. Gendarme. You are a soldier. Il dit, je suis pas gendarme. Il dit, and I say, non, 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 a soldier. They say, you are. Gendarme. They say, you are a soldier. Et puis, and then they were all surrounding me, surrounding me. sang est devenu chaud sur le sang. My blood shoot up. The adrenaline went up. J'ai commencé à réfléchir. Dis, mais qu'est-ce que je fais pour le Seigneur encore? And I was, and then I was thinking to the Lord. I was saying, Lord, Seigneur, tu peux pas me prendre aujourd'hui. And I said, Lord, you cannot take me today. J'ai encore rien fait. I didn't even serve you enough. J'ai beaucoup à faire. I have so much to do. J'ai assez à faire. I have enough to do. Non, Seigneur, tu peux pas me prendre. You cannot take me that way today. Et ils sont là, ils tournent, ils tournent. And then they kept surrounding me. They kept surrounding me. Tout lui pose des questions. And they were shooting me with questions. Et quand ils, ils ont tourné, ils sont fatigués. And then they turned around me. As ils sont so allés tenir une réunion. And then they left me alone and went to a have a meeting. Plus d'une heure, ils sont en train de se concerter. And they stayed there for one hour. J'ai prié au Seigneur, j'ai prié sur un dit vu que dit à Dieu. Any kind of prayer you can imagine. Donc je sentais. I, I, so I did it. Je sentais ce moment. So at one point I started to sing. I was praising God at one point. Je louais le Seigneur. Seigneur. I was praising God. Et par moment je fais semblant d'aller vers lui. Dis non retourne, on n'a pas fini. And sometimes like, while I'm singing, I act like I was going toward him. They say we're not done with our meeting yet. yet. We're not done with our plot yet. Tu en le vois? So I was thinking. Je ne tu en vas pas. Maybe they're arguing about should we kill him? Should I not kill him? So my life was in the hand of God. On a fait plus d'une heure. J'étais seul à terre. Tout le monde est dans le car. Everybody was sitting back in the car. I was the only person on the ground. Après ils sont venus. And finally they came to. Ils ont dit bon, on t'arrête. They say okay, we have to take you. Mais on va t'envoyer au camp dans la première ville qui s'appelle Mbengi. So we're gonna we're gonna arrest you. But we're going to take you to a different town. Donc, il y a deux and then take you to a military center. So two soldiers came with their, uh, with their weapons. And they put me in the middle. And I was in, I was in the middle of them. And then I okay. So we arrived at the other camp around like 2 a.m. in the morning. Et puis, ils au camp en fait. And then they took me to their camp. To another bon. military camp. Ils ont appelé celui qu'ils appellent le commandant. So they called the highest soldier. Il est venu, il a pris mon sac. 
So he, he came and he took my bag. Le papier, tout so ça. he looked at all my papers, everything. Et puis il and he looked at me. Il dit, tu fais quoi? He said, what do you do? Il dit, je suis homme de Dieu, pasteur, missionnaire. And I said, I'm a man of God, a missionary pastor. Il dit, tu es pasteur? He said, you're a pastor? Il dit, oui, je le suis. And I said, yes. Tu es un de Dieu. I said, I'm a servant of God. Il a regardé les autres militaires. He looked at all the other military, all the other soldiers. Il dit, lui là? He said, this one? Non, non, laissez le pas Let him go. Okay. Let him go. He said, let him go. And I arrived there, you know, very night, and everything was delayed. And the church was still waiting for me in Korobo. And when we arrived, it was, it was the end. Of the service. Mais j'étais tellement, j'ai tellement été secoué, ça dit que I was so shaken. Dieu m'a délivré, mais je sentais d'une situation très difficile. True, God has delivered me, but I was really weak. I was Quand je leur raconté, ils ont dit, ah, parce que toi, Dieu est vraiment avec toi. So, I gave them the testimony, and then they said, your God parce is truly with you. Tu es passé quand t'as pas tué, on te prend en otage. Because they said, because they said, whatever you went through, that time that you went through, either they kill you. Or they take you as an hostage. Et tes parents envoient de l'argent là-bas. And then they will ask money from your parents, a ransom from Dieu parents. Dieu est vraiment avec toi. God is truly with you. Moi-même j'ai vu aussi la main de Dieu. Myself I saw the hand of God. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un en ce soir. That's why I want to tell somebody tonight. Tu as besoin de vivre des témoignages. You have to live testimonies. Et tu vivras des témoignages. And you will live testimonies. Parce que le témoignage va confirmer la présence de Dieu dans ta vie. Because the testimony is going to confirm the presence of God in your life. Le témoignage va confirmer que Dieu est vivant. The testimony is going to confirm that your God is alive. Et qu'il est avec toi. And he, he is with you. Le témoignage va te donner du zèle pour le servir. The testimony is going to give you the zeal to serve him. Le témoignage va te donner de l'espérance. It's going to give you hope. Avec le témoignage. With the testimony. Tu comprendras que tu as un Dieu véritable. You will understand that you have a true God. Est-ce que tu peux saluer, tu peux saluer le Saint Esprit? Can you wave at the Holy Spirit? Est-ce que tu peux saluer ton Dieu ce soir? Can you wave at God tonight? Pendant que tu balances la main, est-ce que tu peux saluer le témoignage? Just say thank you to the Lord for your Dis testimony. Dis merci pour mon témoignage. Say Lord, thank you for my testimony. Dis merci pour mon témoignage. Say thank you Lord for my testimony. Peut-être que tu pries pour ta guérison. Maybe you are praying for your healing. Peut-être que tu pries pour ta délivrance. Maybe you are praying for your deliverance. Peut-être que tu pries pour que Dieu te délivre d'une situation compliquée. Maybe you are praying so God can deliver you from a complicated situation. Peut-être que tu es en train de balancer la main. While you are waving your hands. Bénis déjà le Seigneur. Bless the Lord in advance. Parce que Dieu est en œuvre pour toi. Because God is still at work on your behalf. You will experience that testimony. It's important that you experience that testimony. And you will live that testimony. And you will live that testimony. And you will live it. And you will live it. Oh, we're going to stand up. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Déjà, Already. commence à penser à ta vie. Start checking your life. Là où tu as mis le pied, Start thinking about your life. tu n'as pas été agréable à Dieu. Wherever you step the foot, where it did not glorify God. Là où tu as le pied, where you step on, et tu es convaincu, tu n'as pas cette conviction d'être dans la volonté de Dieu. And you are convinced that maybe you went in a in a will of God. Tu as mis le pied, mais tu n'as pas la conviction. You step onto that side, but you are not convinced. Ce qui n'est pas sous de conviction est péché. Whatever you are not convinced of is sin. Tu veux vivre la gloire de Dieu. You want to experience and live the glory of God. Il est important que tu te réconcilies avec Dieu. It's very important that you reconcile with God. Tu veux vivre des témoignages. You want to experience testimonies. 
Nous concilions-toi à ton Dieu ce soir. We to your God today. Et tu verras la gloire du Seigneur. Du Seigneur. You see the glory of the Lord. C'est pourquoi maintenant même. That's why right now, tu vas élever la voix. You're gonna raise your voice pour certaines personnes. For, for certain people. C'est une décision que tu vas prendre. It might be a decision that you have to take. De marcher en harmonie avec Dieu. To walk in harmony with God. Pour d'autres personnes. For other people. C'est pour reconnaître simplement. It is to recognize, simply recognizing. Et lui demander pardon. And then ask for forgiveness. Et tu verras la gloire de Dieu. And you will see the glory of God. C'est pourquoi nous allons commencer à prier ensemble. That's why we're going to start praying together. Nous allons commencer à lever la voix. We're going to raise our voice. Et prier le Seigneur. And let's pray. Prions notre Dieu. Dieu. Let's pray. Amen. Seigneur notre Dieu, nous venons à toi, te le Dieu, en toi, et en toi, tu mérites en toi, et en Seigneur, Seigneur, pardonne-moi pour tout péché, pour toute désobéissance. Seigneur, pardonne-moi là où j'ai mis le pied. Donne-moi ce soir d'être reconstruit avec toi. Lord, we repent tonight. We have sinned against you. Nous avons fait ce qui est mal. We have done what is wrong before your eyes. Nous nous sommes détournés de ta parole. We detour ourselves from your word. Nous avons besoin de ta grâce. We need your grace. Nous avons besoin de ta faveur. We need your favor. Nous avons besoin de ta miséricorde, Seigneur. We need your mercy, Lord. Oh, ce soir. Oh, tonight, Lord. Nous avons besoin, Seigneur, de ta we miséricorde. We need your mercy, Lord. Étends ta main sur notre vie, notre Dieu. Stretch your hands Que notre amour, que ta grâce soit notre bataille, le Seigneur, ce matin. May your love, may your grace for our shed. Étends ta main, mon Dieu. Stretch out your hand toward us, Lord. Étends ta main, mon Dieu. Touch us tonight, Lord. Étends ta main, mon Dieu. Stretch out your arm. Et glorifie ton nom dans notre vie ce soir. Glorify your name in our lives. Alléluia. 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 Bien aimé, on va se tenir debout. Beloved, we're going to stand up. Et nous allons encore prier le Seigneur. And we're going to pray the Lord. Nous allons prier et nous allons réclamer l'Esprit de Dieu. We're going to proclaim the Spirit of God. The la parole Spirit. de Dieu déclare. The Word of God declares. Et ce n'est ni par la force. It is not by might. Ni par la puissance. Not by power. Mais c'est par le Saint-Esprit. But it is by the Holy Spirit. C'est pourquoi tu vas demander à être loin ce soir. That's why you're going to ask for an anointing tonight. Tu vas demander à être rempli de la présence de Dieu. You're going to ask to be filled up with the presence of God. Dis simplement Seigneur. Just say Lord. Remplis-moi de ta présence. Fill me up of your presence. Remplis-moi du Saint-Esprit. Fill me up with the Holy Spirit. Que mon âme. May my soul. Que mon esprit. My spirit. Que tout mon corps. All my body. Soit rempli ce soir. Let me fill up. De ta présence. With your presence. Que chacun commence à réclamer la présence 
de Dieu. On va pas réclamer la présence de Dieu. Viens, Dieu, je te rends plus ce soir. Viens, Dieu, je te rends plus ce matin. Viens, Dieu, je te rends plus ce matin. Dieu, je te rends plus, mes amis. Seigneur, remplis-nous ce matin. 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 chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. Amen. Lève comme ça la main vers le Seigneur. Lift up your hand like this toward heaven. Père. Father. Ce matin. This morning. Sur la base de ta parole. Based on your word. Je déclare la guerre. I declare war. À tous mes ennemis. Visible, the visible one et invisible, and the invisible one. tout cela All those qui prépare that are plotting, des complots, that are plotting against des pièges me, that are against contre me, moi against me. ce matin. This morning, ce matin, this morning, je déclare, I declare, je déclare, déclare qu'ils viennent contre moi. That I come against me. Par un seul chemin. Et ils s'en 
fuit par le fuit par sept chemins au nom de Of witchcraft, de toute forme, any form, de mysticisme, of mysticism, de maraboutage, of witchcraft, de maraboutage, of witchcraft, de fétichisme, of juju, au nom de Jésus, in the name of Jesus, is broken, is broken, is broken, is destroyed, is destroyed, au nom de, au nom de, Jesus, Père, que toute porte, any door, toute pierre, any qui bloque, any stone, qui bloque, that is blocking, mon avancée, my, 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 dans ma destinée, and my destiny, qui bloque, that blocks, mon avancée, my destiny, dans ma destinée, in my destiny, cette pierre, this stone, est roulée ce matin, this stone, is par l'ange de l'éternel, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ce matin, je lève la main de l'autorité. Tout le monde lève la main comme ça, comme moi. Ce matin, je lève la main de l'autorité. Dieu déclare qu'il m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de Satan. Et rien ne pourra m'arriver. Ce matin, je lève la main de l'autorité. Je roule la pierre. Je dégage la pierre. Il m'appelle d'entrer dans ma promotion. Il m'appelle d'entrer dans mon élévation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin. Ce matin. Je m'oppose. Je m'oppose.
Seigneur, réveille-moi d'un habit de fête. Dis, enlève tout habit de deuil. Dis, enlève tout habit de deuil. J'enlève tout habit de deuil. Au nom de. Au nom de. Et tu enlèves les mains vers le Seigneur. Dis, Seigneur, ce matin, réveille-moi d'un habit d'allégresse. D'un habit de nuance, d'un habit de fête. Commence à parler à ton Dieu. Commence à parler, commence à parler à ton Dieu. Commence à lui parler. Commence à lui parler, commence à lui parler. Commence à lui parler. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Dieu lui de t'habiller. Lui ce matin, il te réveille d'habit de fête, d'habit de nuance. Il te réveille d'habit de roi, d'habit de princesse. Oui, ce matin, ton Dieu te réveille d'un plus nouveau. Ce matin, ton Dieu te réveille d'un plus nouveau. Ce matin, ton Dieu t'habille d'un plus de louange, d'un plus d'adoration. Oui, ce matin, ton Dieu te rêve. Il 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 te rêve. Ton Dieu te réveille. En ce matin, ton Dieu te réveille. En ce matin, ton Dieu te réveille. Keep on praying. Keep on praying. C'est une année merveilleuse que tu es en train de rencontrer, bien aimé sœur. C'est une année glorieuse que tu es en train de traverser. Je vois l'image d'un cœur. Et je vois comme des flèches dans ce cœur. Et il y a des mots qui sont écrits sur ces flèches-là. Je vois amertume. Je vois blessure. Je vois transpercé. Pendant que je suis en train de parler, 
Dieu est en train de retirer ses flèches. Tu as vécu une situation. Cette situation a failli t'enlever la vie. Tu as été blessé dans ton âme. Pendant que je suis en train de parler, Dieu est en train de retirer ses flèches là, par la puissance de l'Esprit. Il est en train de retirer ses flèches. Et il y a une source que tu es en train de recevoir, c'est la source de la consolation. Quelque chose va se passer dans ta vie. C'est comme un nouveau départ. Je te vois en train de sauter de joie. Je te vois en train de sauter. Regarde, le Seigneur va te consoler. Tu as entendu des paroles de consolation. Mais l'Esprit de Dieu me dit que ton cœur sera touché. Le Saint-Esprit va toucher ton cœur. L'Esprit de Dieu va toucher ton cœur. L'Esprit de Dieu va toucher ton cœur. L'Esprit de Dieu va libérer ton cœur. Le Saint-Esprit va te visiter. L'Esprit de Dieu va te visiter. Il y a une autre personne que Dieu va utiliser. Et le Seigneur t'a choisi comme le guerrier de ta famille. Merci Jésus. Je vois une coupe d'huile. Dieu est en train de oindre cette personne. Cette personne a un grand combat mené dans sa famille. Tu auras un combat à mener. C'est toi que le Seigneur va utiliser pour mettre fin à la guerre spirituelle qui se met dans cette famille-là. Beaucoup de tes parents étaient décimés par les yeux de la sorcellerie. Mais Dieu va t'utiliser. Il va t'utiliser. Je vois comme un épée. Je vois comme un épée. Et je vois que l'ange est en train de remettre l'épée dans ta main. L'ange est en train de mettre l'épée dans ta main. Il y a une option que tu vas recevoir. C'est une option nouvelle, une option de prière. Il y a des moments où tu ne pourras pas dormir de nuit parce que ne prends pas de médicaments. Ne consommez rien parce que la grâce de Dieu sera manifeste. Dieu va t'utiliser de façon extraordinaire. L'onction de Dieu va te revêtir. La puissance de Dieu va te revêtir. Le Seigneur va te donner des armes. Aucune puissance mystique. Aucun sorcier. Aucun malabou. Personne ne tiendra devant toi. 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 Dans ces jours qui suivent, 
Dieu va ouvrir tes yeux. The Lord is going to open your eyes. Amen. Il va ouvrir une porte dans le, dans, dans le spirituel et tes yeux vont transmettre cette porte. He's going to open your eyes in a spiritual realm and he's going to open a door. Le temps de la victoire est arrivé pour toi. The time of victory has arrived for you. Le Seigneur va orienter tes prières. The Lord is going to lead your prayer. Il va te montrer ce que tu vis. He's going to show you what you live. Il va te montrer les fondements de ton problème. He's going to show you the foundation of your problem. Le Seigneur va ouvrir tes yeux. The Lord is going to open your spiritual eyes. Le Seigneur va ouvrir tes yeux. The Lord is going to open your eyes. Et à compter de cet instant. And starting from now on. Tu sauras qui est à la base de ce qui t'est arrivé. You will know what caused that problem. Non pas que tu te venges. But he doesn't want you to take revenge. L'esprit sera révélé. The spirit will be revealed. Afin que tu combattes cet esprit là. So that you will fight that spirit. Un visage te sera montré. And you will see a face. Mais le Seigneur me dit. There will be a face that will be put at light by the tu Lord. Tu ne pas en combat la chair et le sang. You shouldn't fight against flesh and blood. Mais l'esprit qui est derrière ce visage. But the spirit behind that face. Il sera malmené. That spirit will be destroyed. Dieu va te le montrer de façon claire. God is going to reveal it very clearly to you. Parce que le temps est arrivé pour toi. Because the time has arrived for you. Cette année ne passera pas. This year will not go back. Je déclare que cette année ne passera I pas. I declare that this year will not go Et back. Et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Parce que le temps est arrivé pour toi. Parce que le temps est arrivé pour toi. Parce que le temps est arrivé pour toi. Merci Seigneur. Mes yeux sur toi. Mes yeux sur toi, Seigneur, je n'ai ni d'autre que toi, mes yeux sont sur toi, Seigneur. Sa fille 
pendant au moins deux ans. On changeait même les équipes d'enquête. For two years, and every time they have to do the uh, the investigation. Every time they have to do the investigation, the team of the investigation will change. Et depuis, et je, et je rends grâce aussi pour la communauté et pour l'équipe d'intercession de la paroisse. And and I and I bless the name of the Lord for the the prayers, um, the intercession group of this church. Parce qu'il mons, il continue à me soutenir depuis que le cas a a eu lieu. Because since the case started two years ago, they're still praying for this case, for for the case of my sister. À la de, à la dernière nuit de de prière en en février. At the prayer vigil, at the same prayer night, but in February. Le Seigneur a utilisé maman pour dire que the, the Lord has used mother with the word of knowledge. Pour dire que avant uh, en mi mars on and, aura une suite à ce à cette situation. And she prophesied and said that by mid March there will be a verdict to that situation. Et le 14 mars exactement. And, and exactly March the 14th. Le, euh, le, la cour tous ceux qui siégeaient pour ce cas ont finalement Donner une décision. And finally, the whole court decided something. Finally, they made a decision. Ils ont décidé que ma soeur devait passer en justice. So they decided that she has to come to court. Parce que pendant les deux ans, elle était dans l'impasse. Elle ne savait pas. Because for two years, she didn't even know what the verdict would be. She didn't even know what the situation would be. Et là, je lui rends grâce à Dieu déjà and I, pour cette étape. And I bless the Lord. For this stage, for at least they came up with a decision that she has to go before the judge. Et par la foi, je grand maintenant doublement grâce à avec tout ce que nous avons suivi. And by faith, with uh, the prayer that we have done until now, I still give grace to the Lord. Je sais que because I know by faith, le Seigneur achète toujours ce qu'il a commencé. That God always finishes what He has started. And I have faith. Ma that my sister will be free. She will be innocent. That's, that's why I give the testimony because I have faith. And, and I give grace to God for what he has done during all this time. And I thank again the whole church for the support. Next person that has a testimony. Anybody that wants to glorify God? A brief and sharpened testimony. Mama Ma Chili. Let's come up for our sister. He gets courage to give a testimony. Because there is a fight in your head. There's two voices in your head. When people want to give a testimony, there's two words. One who said, You're going to go through all these people and come in the front. Thank you for saying no to that second voice in the name of Jesus. Amen. I'm speaking because I heard the devil talk to somebody that is hesitating. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. I bless the Lord. <laughs> My testimony is that is uh, I don't testify. I don't have the strength to testify. The whole month of December, I was sick. And I didn't even understand what I had. I didn't even know what kind of sickness it is. I started. I And sometimes when I So sometimes when I walk, it's like a gel fetish. I feel like I'm walking sideways. Je m'arrête. Je prends un repos, mais après je continue. So I will stop and then continue. Ça me laisse. And then you will let the vertigo will go. Je ça je reprends encore mes choses. And then after a few days, you come back. Le fetish. Même au travail. Even at work. Je je ne me tiens pas au travail. I cannot even walk when I go to work. Je pense et je mon visage tourne comme je vais tomber. 
and I feel like you know the room every time like the room is is turning. I am office is on check it too. And I did any kind of exam. They can't even figure out what was wrong. The next day, I asked permission to go to the hospital. And when I went to the hospital, they did everything. And I still have vertigo. When I go to work in the morning, the only one day and then the rest of the week I don't go. So I didn't work for five weeks. For one day. And one day I fell down. And I was lucky that my sister was home that day. She kept saying my name. That's Mais how I came back. So I don't know where I got this, you know, sickness from. Nothing after the test. They can't find anything. Now every day I, I was forced to stay home. So it's always the same thing. About six weeks now. And I even fell down twice. And my sister called mother. And the whole church, they start praying for me. When they pray, then I start feeling better. And then after a week, the whole thing started again. I went again to the emergency, there was nothing. And then they said they cannot prescribe me any medication. And I said, Lord, what's going on? You, you healed, you saved me already. So what's going on? And then I will always murmur to the Lord. And I ask him, is it because I'm not praying enough? I was questioning God. But I want to say thank you to the church. The prophetess and the whole church still praying for me. And then my sister told me, don't complain, just keep on praying and place your faith in God. Mm. Last month, I started getting better. I bless the Lord. That's when I see that God is love. That God is love. I'm a sinner. I don't even pray the way people pray. I could have been gone. But Satan is a liar. And I had a dream. God really saved me. He took me out of it. He took me out of a casket. I saw myself in a casket. And then he was that casket was open. And he took me out. And I said, Wow, God loves me. So I bless the Lord. That, that's when I understood that God loves everybody. He does not make any this. And so any uh, discussion. People pray and I don't even pray the same and then he still loves me. I want to thank you from all my heart. Amen. And then it's all the same. Hallelujah. That's the same. Amen. Testimony. Mama Honore. Well, 
matin. Amen. 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 Et ce soir et ce matin. This morning, je ne vais pas parler de fil. Je vais prendre un témoignage. I'll give a testimony. Je suis arrivé dans ma vie. That's what happened in my life. Vous savez souvent, euh, euh, on dit à Dieu, surtout quand tu n'es pas encore marié, tu dis à Dieu, je veux me marier. Sometimes when you are not married, you want to tell God you want to get married. C'est ce que j'avais dit à Dieu. And that's what I told God. Et Dieu m'a emmené quelqu'un dans ma vie. And God sent me somebody in my life. Mais il y avait beaucoup de combats. But there was a lot of attacks. Je pense que c'était moi. Je dis merci beaucoup à maman. This testimony, I have to really thanks mother. Parce que eh, Dieu a emmené quelqu'un dans ma vie. God sent somebody in my life. Mais c'est comme il si y a quelque chose en moi. Quand la personne je, qui me dit ne te marie pas, but it was like as if there was a voice in me that said, don't even get married. Et chaque fois, c'est 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 des combats. And every time it was a fight. Parce que je me lève comme ça, je dis je veux pas me marier. And sometimes I would just get up and I say I don't want to get married. Moi, moi j'avais dit à Dieu que je voulais me marier. And then I was the same person that prayed to God and said Lord send me Il someone. Il m'envoie quelqu'un. He sent me someone. Je veux pas me marier. And I don't want to get married anymore. Et des fois quand maman donc maman se connaissait le problème elle ne faisait que prier and since then mother was kept she kept on praying il arrivait un jour même je je and, disais and there was one day I was asking myself is it Maria just a force is it obligated to get married maman prie prie vous tu sais je je on dit c'est pas force c'est comme ça je vais pas me mettre pour ne pas and I did not understand and it was difficult et si ce n'était pas, si c'est vraiment pas, c'était pas un homme de Dieu. Yeah. If it wasn't a man of God. Si, euh, si Dieu ne l'avait pas, on dit qu'il ne l'avait pas, oui, il n'avait pas. Il n'avait pas convaincu que j'étais la personne qu'il avait choisi. If that man was not convinced that I was the one il allait, that God has planned for him, il allait se décourager. He would have walked away. Parce qu'il arrivait. <laughs> Because there were times. Il me dit mais l'esprit qui est en toi qui ne veut pas te marier. Il me dit le spirit that is inside you that do not want to get married. Demain tu te maries pas. Today you want to get married. The next day you don't want to get married. Encore tu veux te marier. And then you kept switching decisions about yourself. Encore tu veux pas te marier. That spirit. Je viens te trouver là-bas. I'm coming. Je suis là-bas. I'm coming towards you. Now that spirit is gonna be cast away. Mais faut dire que. But I have to say, j'ai été délivré. That I was delivered. I was delivered. You can testify. I was very delivered. I was delivered. And I really decided. Effectivement, ce testimony est pas dans la chambre. Par les prières de mon mari. Je t'en ai dit. Je t'en ai dit. Je t'en ai dit. Parce qu'elle a vraiment prié. She really prayed. Elle devait même se décourager. Parce que moi-même, moi. She was supposed to get discouraged. Mais. But comme Dieu savait ce qu'il avait mis au devant de nous, but God knew what He was going to do. Il faut juste continuer de prier. She did not get discouraged. She kept on praying. Mais je dis merci à Dieu. And I thank God. Parce qu'il va me donner vraiment. Il m'a donné. Et que tu gave me. Il va concrétiser ça. He's he's gonna fin finalize. Bientôt. Very soon. Testimony. 
J'ai un témoignage puissant. Amen. Amen. Psalm 145, verset 3. Amen. Psalm 145, verset 3. Psalm 145, verset 3. Vous savez tous ce, que, ce qui se passe avec le vaccin. J'avais déjà eu les deux premiers vaccins de COVID. Le travail dans lequel je suis, ils ont demandé à ce qu'on prenne le troisième, le booster. Et je ne suis pas... C'est pas déjà difficile pour moi de prendre même les deux vaccins. Non, c'est pas une troisième qu'on va me demander. Pour moi, ce n'était pas nécessaire. The booster. Le booster n'était pas nécessaire pour moi. So I prayed on it and Donc, j'ai prié par rapport à ça. Donc, j'ai prié et je n'ai pas senti que je devais prendre le booster. Donc, euh, l'Esprit de Dieu m'a dit Mais tu peux faire. Euh, on appelle ça un. Euh, comment on appelle ça L'exemption. Merci. L'exemption religieuse. C'est-à-dire que c'est un papier où tu dis qu'à cause de ma religion, je ne peux pas prendre le booster. C'est-à-dire qu'elle a essayé. J'ai hésité un peu avant de le faire. Parce que je ne pensais pas qu'ils allaient m'accorder cela. Je ne pensais pas qu'ils allaient accepter. Et j'ai demandé à la prophétesse, est-ce que l'église a ce genre de papier là Et elle m'a dit, non, on n'a pas ça. On ne savait même pas que ça existait. Mais néanmoins, elle m'a conseillé que peut-être que Dieu veut que tu pries par rapport à ça. Il faut que je sois honnête, je n'avais pas la foi vraiment pour ça. That I would get approved. So, je ne pensais pas que j'allais être approuvé. I just prayed and fasted. Donc j'ai prié et j'ai jeûné. On the decision, Sur and I asked decision. God to lead me. I said specifically, Father God, give me a good. Uh, since I don't have the form from the church, give me a good scripture that I can use. Et comme je n'avais pas un papier concret, une forme concrète à remplir, j'ai demandé au Seigneur de me de me demander de me donner quelque chose dans la parole de Dieu que je vais écrire. Donc, effectivement, il m'a donné un verset biblique. And, um, from a, a, a very well -known pastor. Uh, à travers un pasteur que je connaissais. Donc, j'hésitais au moment où j'étais en train de faire le papier. Um, and I was still kind of worried, and I even came to church last Sunday and was asking the prophetess, just in case. I don't get it. You know, what can I do before I get this? Donc, je m'inquiétais tellement que lorsque je suis venu dimanche dernier à l'église, j'ai demandé à la prophétesse, au cas où les gens n'acceptent pas, qu'est-ce que je fais? And um, I told the prophetess, I said, I do feel, however, that God has told me that the victory is mine. And she told me, she said, well, she said, God has told you that the victory is yours. The enemy can't take your victory from you. Et je lui ai dit que même, et à moi, au fond de mon cœur, je sens que la victoire sera la mienne. Et elle m'a répondu que si tu es convaincu que la victoire est la tienne, ça veut dire que l'ennemi ne peut pas t'arracher cette victoire. Donc j'ai proclamé. Et le lundi qui a suivi ce dimanche. So, L'après-midi, voilà, le département d'Ambrose m'a appelé pour me dire qu'il nous a accordé. Il m'a accordé ce matin. Que la gloire revienne au Seigneur. Ce n'est rien d'autre que le pouvoir de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. 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 Ma grande eau. Bon, bah, tu peux te débrouiller. J'ai même quitté la soulever ce que tu as. Non, 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 non,
un grand témoignage. Amen. 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 Alléluia. Amen. Pendant qu'elle arrive, je vais donner un peu petit témoignage, comme ça vous allez savoir qui c'est. Comme elle va prendre un peu de temps pour arriver ici. Okay. Voilà. Ça c'est ma grande soeur, elle s'appelle Betty Touré. Amen. Amen. Ma grande soeur, là, quand je grandissais dans les quartiers, ils étaient nos voisins. Elle est originaire de la Guinée. Alléluia. Amen. En ce moment, moi, je n'avais que des frères. Les filles de la famille n'étaient pas encore nées, je n'avais que des frères. Mais quand je les voyais, elle était tellement belle et puis gentille. Donc quand les gens me demandent comme ça, mais c'est qui cette femme-là J'ai dit, c'est ma grande soeur. <rire> J'ai dit, c'est ma grande soeur. Donc ça fait que, on a pris comme ça, puis c'est partout où elle se déplace, quand on marche ensemble, quand il doit aller quelque part, il m'accompagne. Voilà. Quand les gens trouvaient autour d'elle, c'est qu'elle m'a donné l'argent. C'est qu'elle m'a donné l'argent. Voilà. Et depuis lors, nous sommes restés famille. Nos pères étaient des amis. Voilà. Et toute la famille sont des amis. Donc quand je dis c'est ma grande soeur, c'est ma grande soeur. Amen. 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 And sometimes I will come to, to Lil Gedi and she will, she will pray for me. And I went through hospitals a lot. And people was, that will not see anything. The uh, x-rays. People weren't finding anything. I was going also to Guinea to be able to treat my foot. Nothing. Oh, Last year, I went to New York and I bought a pair of shoes and it was a little bit too tight. And the next day I saw like a tiny little wound. So I went and bought a cream at CVS. And before I find out the wound just You know, became bigger. And I went to see my doctor. He gave me a prescription. And it kept going, it kept becoming larger. And when I go to the hospital, I spent two months in the hospital, they didn't find anything. So, at my job, I work with uh, somebody from Nigeria. And she told me that there's a man of God online. You can follow prayers and then, and then it's going to help you. You can pray online even if you can move. And I was listening to that man of God for about two days. And every night I would take like 10 kilos. And because I have pain and I was addicted to pain meds and I was I was crying every time my neighbors were disturbed and that Saturday I came home at, at, at 9pm and I told my son go get me some pain medication some pain, PM pain medication He said, Mom, you are not getting any pain medication today. You will go to the hospital right now. So he called the ambulance. When the ambulance came, they took me to Georgetown. And it's been eight years. Every time I go there, they don't know what kind of wound it is. So, so they did again the x-rays. So no, it, it was a black American man, and he looked at me and he said, My sister, how did you, man, how did you manage to have that kind of wound and that eat up your flesh? Because I couldn't even look at the sight. He said, But if I continue, you might have 
cancer in your leg might be gone. And I asked him, I said, well, then what can I do? He said, you are not going out of this hospital today until the fig a doctor figure out what's So the doctor came and looked at my leg and she was like, I don't even know what kind of infection was. And I stay until 7 a.m. And finally she said, you can leave. And she said, well, wait a minute. There's a doctor that is going to come see you. And I said, really? And I was mad. I just wanted to leave. And I said, no, I'm going. I'm leaving. She said, no, wait. Wait a few minutes. And finally that doctor came. So he kneeled down. He looked, he looked at my leg. He shook his head and then he looked at me. And I said, Doc, do you think you can help me? And he said, he said, how am I going to even operate? Where am I even going to operate? Because everything is messed up. And he asked me, he said, do you give me permission to take a picture of your leg? And I said, yes. Then he took a picture. And he touched the wound. He said, give me 10 minutes. And I'll be right back. And I said, okay. And after that, he said, he said, do you mind staying here? I was not happy, but I said, okay. And he told the other doctor, don't you let her go. He said, Monday, I will operate on you. And I said, why? And he said, because. He said, I have to reach out to different specialists for all of us to be together. So that day they find a, a room for me. And then another doctor came into come. He said it's going to be two groups of specialists. One group for the infection. And then the second one for surgery. And I said, okay. So on Wednesday, the, the surgery was at 10 a.m. The doctor of the infection came. He said, I came special, I flew specially for you. Because they noticed that the infection is away hidden in the whole leg. And then they took four hours to open the whole leg. And then they opened everything to take out the infection. And four days later, they did the third operation. And then they let me out. It was a miracle. For nine years, I was driving down. By the day of the surgery, they asked me, are you in pain? For, for the first time, I did not experience any pain. Only yesterday I experienced pain. Just see, yesterday. That's why when the pastor was giving his testimony, he was talking about me. Wow. That's why I came out today to come and explain the miracle. My daughter, my daughter that I doctor was also attacked while I was in the hospital. She ate some fish and then she felt like there's something. So I told her on the phone to go to the hospital and she was able to get saved as well. Amen. 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 Amen.
I just want to add something. The Lord is faithful. She came from really far. Very. She was really slim. She was. She lost weight before. I was at her house that day. I, I didn't see her for two years et and then that day I arrived at her place et de la voir très -même. Dit, mais que I, I was shocked to notice that she was so dit, she lost so much weight she said I was sick for two years and I did not see her si and I was so shocked that she lost so much weight so people were misdiagnosing her and I went back to see her. I already missed two years. And the day that I decided to go to her, that's where I met Mama Prophetess and Papa Oulu. She couldn't even talk. It was about eight, nine years. Et alors ils sont rentrés et elle m'a dit voilà ma soeur. Et And she introduced me to the prophet. She said, this is my younger sister. And I said really where does she live? Elle dit ici. She said she lives here. And, she, and I told her, you never told me about it. She couldn't even talk. So to strengthen the testimony, she started praying. I was supposed to go to the park with the children. I promised her to take the kids out a little bit. And then she gave me permission to take them out so she can get a break. So I waited because the woman of God said, We're going to pray. She said, No, then go with the children. And I said, and I said No, whatever, whoever is praying, I'm interested in this prayer. Then I witnessed the prayer. And I took the children, they can go by themselves. And I went check on them. When I was going there, somebody was sitting in my car. And then that's how I caught the person. And he asked me, is that your car? He said, how about you? And the person ran away. And I said, no, don't run. What do you need? And I gave him five dollars. Then when I went back, the way the prophetess prayed, I was impressed. And since then, I kept on trying to pray like her. But I lost sight of her for two years. But I had a number. And after the prayer, I called her. And I said, thank you for coming. I didn't know what would have happened. And she told me, starting from today, that's it. Your sister is here. You will see. She won't have anything. And starting from that day, I saw her getting better and better. Better and better. She was totally different. So I was looking for, for the prophetess to, to see which church she was going to. And then she remembers me. And she left me a message. For a happy new year. And that's how I found her. I blessed the Lord for her coming there. And that's how I reclaimed my sister as she was until now. I blessed the Lord. Amen. 
Il leur donne 333 000 dollars pour ses études. My son was selected through Georgetown uh, University, and he has one of the biggest, you know, scholarship. So this is also a testimony. Amen. Alleluia. On va se mettre debout. Alléluia. Amen. Le témoignage est l'esprit de prophétie. Alléluia. C'est le témoignage qui appelle des témoignages. Amen. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Amen. 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 Nous allons remercier le Seigneur. Moi, les, tous les différents témoignages m'ont fait quelque chose aujourd'hui. Ça m'a vraiment édifié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tu vas remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait ce soir. Amen. Tu vas remercier le Seigneur pour la vie de le pasteur DJ Martin, alléluia. Amen. Tu vas remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ta vie. Amen. I was saying that you're going to say thank you to the Lord for what he has done in the life of your brother, in the life of your sister, in the life of the pastor that blessed us today. Amen. And you're going to bless the Lord in advance for what is yet to come. Because for you, the best is yet to come. Amen. 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 Let's thank the Lord. Seigneur, nous te disons merci. Merci Jésus pour ta grâce. Merci Jésus pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci pour ces témoignages que nous scellons dans ton sang. Merci pour cette guérison que nous scellons dans ton sang. Merci pour cette porte de bénédiction que tu ouvres pour tes enfants. Merci pour la croissance spirituelle et numérique de ton Église. Merci Dieu de gloire et de fidélité pour ceux qui ont perdu tout puissant des situations. Ils partent aujourd'hui délivrés d'avance. Ils verront les résultats pour ceux qui n'ont pas encore de témoignages. Les portes qu'est-ce que Dieu tout puissant. Tes enfants ont la victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus pour les papiers de tes enfants. Merci Père de tout puissant pour la vie des prières de tes enfants qui dévancent l'aurore chaque jour le Père Dieu tout puissant. Béni sois-tu parce que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Que la gloire te revienne à toi seul, Papa. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous, nous bénissons. Veuillez nous asseoir, s'il vous plaît. Vous m'avez dit, c'est peut-être in the presence of the Lord. Um, nous allons euh, continuer avec les offrandes. Nous allons, nous allons continuer avec les offrandes et souvenons-nous toujours que Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc, euh, que chacun donne sans contrainte et pendant ce temps, la euh, va chanter.
veux venir prier pour les offrandes. Merci. Amen. Chacun va prier pour ses offrandes. Let's all pray for the offering. Père, tu as dit dans tes écritures d'apporter toutes les dîmes à la maison du trésor. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ta maison. Bring the tithe and offerings in your house so that it can be food in your house. Seigneur, c'est par obéissance que nous avons apporté ces dîmes à la maison. C'est aussi par ton amour que nous avons apporté ces dîmes à la maison. Seigneur, bénis ces dîmes afin que ces dîmes servent à l'avancée de tes So they can serve to the advancement of your work. Bénis les mains qui ont donné. Bless the hands that are given. Bénis les mains aussi qui n'ont pas pu donner. Bless those that couldn't give. Bénis leurs maisonnées. Bless their household. Bénis leur travail. Bless their work. Bénis les enfants. Bless their children. Bénis toute leur famille. Bless their whole family. Que tous les membres de CDC ici présents soient bénis au nom de Jésus. Que tous les membres de CDC présents Be blessed. Seigneur, tu es prié au nom de ton Seigneur. Oh, I pray in the mighty name of Jesus Christ. Amen. 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 Nous sommes presque au terme de notre programme. Amen. 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 Nous allons continuer. Nous allons finir. C'est le fin du programme. Et nous allons prier pour le remaining of the week. So we can have more testimony. The Lord is faithful. We have tomorrow. We have. We still have a couple of days before the end of the month, and this month still the month of powerful testimony. Amen. Hallelujah. Amen. So if you didn't testify yet, trust me. By the end of this month, you will give a testimony, even Amen. through the last minute. Amen. 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 Because something has happened in the spiritual realm today. Amen. 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 And I'm gonna close. Lord, I bless your holy name and thank you. Thank you for what you have done in the midst of us. Thank you for your servant that you have used powerfully to bless our soul today. Lord, I thank you because you that precede us in this house, you are the one that is also preceding us in the street until we get home. Lord, we live today full of joy, full of peace, Lord Jesus Christ, because you have blessed our soul, our spirit, our body, our mind, Lord Jesus Christ, our thoughts. And I bless your holy name for that, Lord Jesus Christ, because you were faithful. Whatever we have, you know, bound on earth was bound in heaven. And whatever we have loosened on earth was loosened in heaven. So we know, Lord Jesus Christ, that we will be walking through these days coming from glory to glory, from victory to victory, and from testimony to testimony in the mighty name of Jesus Christ. Now that it's time for us to return home, we surround each and every one with the wall of fire, May your angel be with us until we get home. May your Holy Spirit bless not only each one of your children that are here present today, those that were absent and those that are connected online. May your glory, Lord Jesus Christ, take place in their household, in their family, in the mighty name of Jesus Christ. Lord, 10,000 on the right, 1,000 on the left. No one should be stricken in the mighty name of Jesus. Amen. Now, abound any spirit of accident and incident in the mighty name of Jesus Christ. Any spirit of discouragement is dis disappearing today in the mighty name of Jesus Christ. Amen. I thank you for increased faith. I thank you, Lord Jesus, Lord Jesus Christ, for those that you have opened in the life of your children that should be manifested, the effect should be manifested in the day coming, Lord Jesus Christ, the month coming, and the years coming. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen. 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 Be blessed. Amen. Let's greet each other in the mighty name of Jesus.